ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ മെക്കാനിക്സ് പേപ്പറിലെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് വീവ്സ് അപ്പൊ വീവ്സിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വീവ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക വാട്ടർ വേവ് ആണ് അല്ലെ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്റ്റോണോ എന്തെങ്കിലും ഇടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വാട്ടർ വീവ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയ ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോൺ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അതാണ് ആ മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതെന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷൻ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ റിപ്പീറ്റഡ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ മീഡിയം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് കാരണം അവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസിന് അത് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ മീഡിയത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ മീഡിയത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുകയാണ് അല്ലെ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വേവ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ റിപ്പീറ്റഡ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ കാരണമാണ് ഓക്കെ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആ മീഡിയത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു മീൻ പൊസിഷനിലാണ് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു മീൻ പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മീൻ പൊസിഷൻ എബൌട്ട് ആയിട്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പീരിയോഡിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റഡ് വൈബ്രേഷൻസ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അല്ലെ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഇവിടെ വേവ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ ആ വേവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മീഡിയത്തിന്റെ എല്ലാ റീജിയണിലേക്കും എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വേവിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വട്ട് ഈസ് എ വേവ് വേവ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് മോഡ് ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ റിപ്പീറ്റഡ് പീരിയോഡിക് വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം about their mean positions and the motion is handed over from one particle to another without the motion of medium itself so particles in the repeated periodic motion nadakkunnathinte palamayittaanu itterathil oru disturbance arise cheyyunnathu pinna oru kaari sandhikkanadhu aa disturbance kaaranam ivide medium mottathil ile oru sthalathu mattu sthalathekku endu cheyyilla move cheyyunnilla pakshe endu cheyyunnu ഈ ഒരു ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഷൻ ഇല്ലേ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മോഷൻ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ തൊട്ടടുത്ത പാർട്ടിക്കിൾ തൊട്ടടുത്ത പാർട്ടിക്കിൾ ഈ മോഷൻ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നിന്ന് മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ മീഡിയം മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ആ ഡെഫിനേഷനിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തണം ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് അറൈസ് ടു ദ പീരിയോഡി vibrations repeated periodic vibration of the particles in the medium and the motion handed over from one particle to another particle without the any total motion of the medium okay what three things are wave is a form of disturbance mode of energy transfer which is due to the repeated periodic vibrations of particles of the medium about their mean positions and the motions is handed over from one particle to another without the motion of medium itself appo idana wave inde definition valare important aanu ini namukku ariyam waves ne pala reethiyil namukku classify cheyyam namukku longitudinal wave transverse wave ennaya classify cheyyam transverse wave nu parayanjale ivide wave ne mottathil endunde oru direction of motion undu alle direction of propagation undu particles vibrate cheyyunnathinu oru direction undu അപ്പൊ നോക്ക് ഈ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത്തരം വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ വാട്ടർ വേവ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടർ വേവ് നേരെയാണ് അല്ലെ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും അല്ല നേരെയാണ് കൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്
എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും മാന്റി ഫീൽഡിന്റെയും ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാന്റി ഫീൽഡും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെർപെന്റിക്കുലർ ടു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ്സ് വാട്ടർ വേവ്സ് എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോജിറ്റ്യൂണൽ വേവ്സ് സൗണ്ട് വേവ് നമ്മുടെ ഡീപ്രോയ് മാറ്റർ വേവ് അതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ വൈബ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് വേവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷന് അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലെ വേവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ വൈബ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് സൗണ്ട് വേവിൽ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ അവിടെ എയർ മോഡിക്യൂൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് വേവ് എങ്ങനെയാണോ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മാറ്റർ വേവിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത്തരം വേവ്സ് നമ്മൾ ലോജിറ്റ്യൂഡിന് വേവ്സ് എന്താ പറയുക ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേഷൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ് സച്ച് വേവ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലോജിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ലോജിറ്റ്യൂഡ് നോക്കുക ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ മീഡിയം വൈബ്രേറ്റ് പെർപെന്റിക്കുലർ ടു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഓക്കെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് വാട്ടർ വേവ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് ഇനി ലോജിറ്റ്യൂണൽ വേവ്സ് നോക്കുക പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻഡേ മീഡിയം വൈബ്രേഷൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് സൗണ്ട് മാറ്റർ വേവ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയാം മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്താ ചില വേവ്സിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടൊരു മീഡിയം വേണം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൗണ്ട് അല്ലെ സൗണ്ട് വേവ് സൗണ്ട് വേവിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടൊരു മീഡിയം വേണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്പേസിൽ സൗണ്ടിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം സ്പേസിൽ ഒരു മീഡിയം ഇല്ല അത്തരം വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയുക മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് ആർ ദ വേവ്സ് വിച്ച് യു മസ്റ്റ് റിക്വയർ എ മീഡിയം ഫോർ ദിയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എക്സാമ്പിൾ സൗണ്ട് വേവ് ഓക്കെ മാറ്റർ എക്സെട്ര പക്ഷെ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വേവ് അല്ല ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ്സ് ആർ നോട്ട് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് കാരണം ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഡിയോ വേവ് മൈക്രോ വേവ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അൾട്രാ വേവ് എക്സ് വേവ് മാറി അല്ലെ ഇതെല്ലാം ഒരു മീഡിയം ഇല്ലാതെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സൺ ലൈറ്റ് അതൊരു ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് ആണ് അത് സ്പേസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു മീഡിയം അല്ല മീഡിയം ഇല്ലാതെയും അതിനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത്തരം വേവ്സ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ്സ് എന്തല്ല മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ്സ് ആർ നോട്ട് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് ദേ ഡു നോട്ട് റിക്വയർ എ മീഡിയം ഫോർ ദിയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓക്കെ വേവ് വിച്ച് റിക്വയർ എ മീഡിയം ഫോർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആർ കാൾഡ് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് ഓർ ഇലാസ്റ്റിക് വേവ്സ് എന്നും പറയും മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സിനെ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ വേവ് വേവ്സ് ഓൺ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രിങ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ വേവ്സ് ഓൺ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വേവ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുക അപ്പോൾ വേവ്സ് ഓൺ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് നമ്മളെ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുക അതിനൊരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതാണ് വേവ്സ് ഓൺ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ട് ആ സ്ട്രിങ് വേണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ വേവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ടർ വേവ് വാട്ടർ ഓൺ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രിങ് അതെല്ലാം എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എ മീഡിയം ഫോർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ സോ ദ ആർ നോട്ട് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ വേവ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് നോർമൽ മോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാവലിംഗ് വേവ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോർമൽ മോഡ്സ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് ധാരാളം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആ
അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി വേവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കൈൻഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് അല്ലെ നോട്ട്സും ആന്റി നോട്ട്സും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കൈൻഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് നൽകുന്നത് ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രിങ്ങിന് നൽകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരേ ആംബിറ്റ്യൂഡിലും ഫ്രീക്വൻസിയിലും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വൈബ്രേഷൻ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വെച്ച് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനൊന്നും ബാധകമാണ് അതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെല്ലാം ഒരേ ആംബിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കൈൻഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ നടക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നോർമൽ മോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാരിയസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എ റിയൽ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് പാർട്ടിസ് ഓസിലേറ്റ്സ് വിത്ത് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് സെയിം ആംബിറ്റ്യൂഡ് ആർ കോൾഡ് നോർമൽ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ അത് നോർമൽ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഒന്നല്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന അൻ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് നോർമൽ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രിങ് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് സപ്പോർട്ടിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പീരിയോഡിക് വൈബ്രേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ പീരിയോഡിക് വൈബ്രേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ആംബിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതായത് ഒരു വേവ് ഉണ്ടായി ആ വേവിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംബിറ്റ്യൂഡും ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നോക്കുക അത് ഡയറക്റ്റ് വേവ് ആണ് അത് ഈ എൻ്റെ തട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിലും അതേ ആംബിറ്റ്യൂഡും അതേ ഫ്രീക്വൻസിയുമായിരിക്കും അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കൈൻഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഈ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഇതെന്താണ് ഒരു നോർമൽ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ദിസ് നോർമൽ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനിൽ ഒരു ലൂപ്പാണുള്ളത് ഒരു ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു വേവിന്റെ പകുതിയാണ് ഒരു വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രസ്റ്റും ഒരു ട്രഫ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണല്ലോ അവിടെ ക്രസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ എൽ ലെങ്ത് ആണ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിന് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഇല്ല വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ പകുതി ഉള്ളു വേവ് ലെങ്ത് നമ്മൾ ലാൻഡ് ആണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലാൻഡ് ആ ബൈ ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ലാൻഡ് ആ ബൈ ടു ആണ് സ്പ്രിങ് ഒരു ലൂപ്പായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഇത് അതിൽ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലാൻഡ് ആ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ലാൻഡ് ആസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് ഒരു ലൂപ്പായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്തരം മോഡ് ഓഫ് നോർമൽ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ ആംബിറ്റ്യൂഡ്സ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ആംബിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് വേവിലെ ആംബിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ നോട്ട്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ നോട്ട്സ് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് വെർ ആംബിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ആംബിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് കാണാം ഈ ഭാഗം അല്ലെ ആംബിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആണ് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം ആന്റി നോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ആന്റി നോട്ട്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ആന്റി നോട്ടും രണ്ട് നോട്ട്സും ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ പോയിന്റ് അറ്റ് വേർ ആംബിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് മാക്സിമം നോൺ ആസ് ആന്റി നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ പറയാനുള്ളത് ഇനി നോക്കുക ഈ ഒരു കേസിൽ
ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് തന്നെയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ലാംബ ഒരു ക്രസ്റ്റ് ഒരു ട്രഫും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ലാംബ ആണ് ലാംബ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടു ലാംബ ബൈ ടു എന്ന് വരുന്നത് എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാംബ ബൈ ടു ആണ് സ്പ്രിങ് ലെങ്ത് എല്ലാം ഇനി അടുത്ത കേസിൽ അടുത്തത് നോർമൽ മോഡ് തന്നെയാണ് നോർമൽ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് അവിടെ മൂന്ന് ലൂപ്പായിട്ടാണ് വൈബ്രേഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലൂപ്സ് ഉള്ള സ്റ്റാൻഡിങ് ഗേസ് ആണ് ദിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കൈൻഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതൊരു ലാംബ ബൈ ടു അടുത്തൊരു ലാംബ ബൈ ടു അടുത്തൊരു ലാംബ ബൈ ടു മൂന്ന് ലാംബ ബൈ ടു ത്രീ ലാംബ ബൈ ടു ആണ് അല്ലെ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ത്രീ ലാംബ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു തേർഡ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ രണ്ട് എൻസിന്റെ ഇടയിൽ ഇൻഫിനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് നോർമൽ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് നടത്താം അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊക്കെ നോട്ട്സും ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ സെക്കൻഡ് മോഡിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് നോട്ട്സും രണ്ട് ആൻഡി നോട്ട്സും ഉള്ളത് ഓക്കെ തേർഡ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നോട്ട്സും മൂന്ന് ആൻഡി നോഡും ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നോട്ട്സും ആൻഡി നോട്ട്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സിൽ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വേവ് സീറോ ആൻഡ്രിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആർ കാർഡ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോയിന്റ്സ് ആർ കാർഡ് ആൻഡി നോട്ട്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മോഡല് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡാസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ആണ് കിട്ടിയത് സെക്കൻഡ് മോഡല് ലാംഡാസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു എൽ ബൈ ടു എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അതിന് ലാംഡാസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി തേർഡ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആവട്ടെ എൽ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ത്രീ ലാംഡാ ബൈ ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാംഡ് ആ ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻത്ത് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും ഫോർ എൻത്ത് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ് ആ ബൈ ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ് ആ ബൈ ടു ആണ് സെക്കൻഡ് മോഡിൽ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാം ആ ബൈ ടു ആണ് തേർഡ് മോഡിൽ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാംഡ് ആ ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെ എൻത്ത് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഈ രണ്ട് എൻസിന്റെ ഇടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻ ലൂപ്സുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക എൻ ലാംഡ് ആ ബൈ ടു ആണ് എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ് ആ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ആ എൻത്ത് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ എൻ അല്ലെ ലാംഡ എൻ സി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ അവിടെ നിർത്തി ഇതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന ടു എൽ ബൈ എൻ ആണ് വരിക അല്ലെ ഇപ്പോൾ എൻത്ത് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് വിൽ ബി ലാംഡ എൻ സി ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ബൈ എൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് കാണാം എൻത്ത് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ നടന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ Uh, that is new n is equal to v by lambda if velocity of propagation of the standing wave v and v by lambda and here v by lambda and v lambda substitute here like v by lambda n and the other substitute here is v by 2l by n and here like v by 2l by n as you know new n like frequency of standing wave uh, produced due to the nth mode of vibration on the structure string and due to new n is equal to എൻ വി ബൈ ടു എൽ ആണ് ഈ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ലാംഡ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ എൻ ന്യൂ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വി ബൈ ടു എൽ ലാംഡ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സും നോർമൽ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഇക്വേഷൻ ഗവേണിങ് ദ നോർമൽ മോഡ്സ് ഓഫ് എ വൈബ്രേഷൻ ഓൺ എ സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കുക ഒരു സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രിങ് ആണ് അതിനകത്ത് എൻത്ത് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ നടന്നിട്ട് അല്ലെ എൻത്ത് നോർമൽ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ നടന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ സ്ട്രിങ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ ലൂപ്പുകളായിട്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ പോയിന്റിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവും ആ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത്
x distance variable point is a point in the particle in the vertical is a placement in the other one at the time t ok that is y of x t a and then that is e normal mode of vibration the amplitude amplitude is the maximum displacement the amplitude is the nth mode of vibration the amplitude is the amplitude is the maximum displacement a is the amplitude of the nth mode of vibration the omega n is the omega n नमके two pi nu n ने दिया था nu n ने दाना नमके बांध दिया था frequency of the nth mode of vibration है ना अबो omega n two pi nu n दाई क्यों angular frequency of the nth mode of vibration है तो क्या nu n ने दिया expression का नमके contact लाया हुआ था जिस n v by q है ना तो नमके बांध दिया v velocity of the propagation of the standing wave आने के लिए n v by q n ना है frequency of the nth mode of vibration नमके नया तक आने दाना है ओके अपो इधर एक्सप्रेशन वाई नॉट एक्स पी सी कोल्ड एन साइन एन पाइ एक्स बाय एल कोस ओमेगा एन पी आने एन वाले नम्बर का रियल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ना ओके इस अधिक या इबड़ा नम्बर के एन सी कोल्ड वन टू थ्री एक्स पर यान फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन आने के एन सी कोल्ड वन आए जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन � नाले तो हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक सेल द साइन ए कॉस बी इन वाले इन द हाफ साइन ए प्लस बी प्लस हाफ साइन ए माइनस बी आने इन आरिया अब अपने ए डस तान ते एन पाइ एक्स बाय एल लूप बी डस तान ते ओमेगा एन टी मिल गा साइन एन पाइ एक्स बाय एल कॉस ओमेगा एन टी अलें अब हमको साइन एन पाइ एक्स बाय एल कॉस n pi x by l minus omega n pi n l ok இனி அம்மும் வரச்சிலார் அம்மும் காரியம் இவ்வடை ச்பிரிங்கிலே tension p அது போல்த்தனே mass per unit length mu மானங்கில் velocity of propagation of the standing wave on this string என்று வரையின்னது v is equal to square root of t by mu velocity of propagation of the wave on this string v என்று வரையின்னது square root of t by mu t by mu whole raise to 1 by 2 t என்று tension on the string mu mass per unit length अब वो हमने यहाँ के लिए ओमेगा एन इस इक्वल टू टू पाइ न्यू एन आने नमक आ रही है ओमेगा एन इस इक्वल टू टू पाइ न्यू एन इन ऐसा पार्ट जाना है तो मोड़ फाइबर एक्शन आता है बाय एन बी बाय क्यू एन आने बी हम लोग कंट्रोल करेंगे टी बाय म्यू होल रेस्ट टू वन बाय क्यू आ अलेक तो बड़ा हम अब ओमेगा एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग एंड टू मोड ऑफ वाइब्रेशन इस इक्वल टू एन पाइ बाय एल इंड्यू टी बाय म्यू होल रेस्ट टू वन बाय टू इन्होंने अलेक अरे तो हम कहते हैं यहाँ वड़ा सब्सट्रूट ही है इस साइन एन पाइ एक्स बाय एल कोस ओमेगा एन टी इन्होंने दर्दनो अलेक अब वड़ा हम कहते हैं � n pi by l, t by mu, whole raise to 1 by 2 என்று கொடுக்காம் அல்லை இப்பு நம்மல் expression இங்கு யாட்டு i விருந்துக்கு sin n pi x by l cos omega n t is equal to half sin n pi x by l plus omega n plus sin கொடுக்கு நாம் n pi by l, t by mu, whole raise to 1 by 2 plus half sin n pi x by l minus omega n plus sin கொடுக்கு n pi by l, t by mu, whole raise to 1 by 2 okay, t இந்தே okay, அங்கு நேர்தான் நம்மக்கு இது இந்த हमारे ब्रैकेट में आते हैं यंत्र पाई बाय यंत्र कॉमन आने कैन बी टेकन आउट सेज अलेक सो वी विल गेट साइन एंड पाई एक्स बाय यंत्र कोस ओमेगा एंड टी सी इक्वल टू हाफ साइन एंड पाई बाय यंत्र पॉर्टिकल दिख गया एंड पाई बाय यंत्र पॉर्टिकल तो बाकी वाला इन दाल दे एक्स प्लस टी बाय म्यू कोड रेस्ट टू वन बाय ट अंदर डे अंसर उन्होंने पॉटिकल काम एन पाइ बाय एल एक्स माइनस टी बाय म्यू फोर डेज़ टू वन बाय टू ओके अब हम लोग के इक्वेशन वन ले इक्वेशन वन दोरे में इधर आने लो साइन एन पाइ एक्स बाय एल कोस ओमेगा एन टी अलेक अदर हम लोग के टी हाफ साइन एन पाइ बाय एल एक्स प्लस टी बाय म्यू फोर डेज़ � अगरे इक्वेशन टू इक्वेशन वाले के सब्सट्रूट ही हैं बो, हमें तो y n of x t इंगेने आने के लिए ना दे, y n sin n pi x by l cos omega n t इन वाले ना दे, half sin n pi by l x plus t by mu whole raised to one by two t plus half sin n pi by l 
x minus t by mu four raised to one by two p and the equation two. That's what we're going to do. Now, then I'm going to y n of x t is equal to one by q. Then we'll go on and one by q into n n by q. Will you? Alright. Then what about this? Sine n pi by l x plus t by mu four raised to one by two p and plus n by two zero. अलग्रेशनवीय अलगूटूट अब y of x t is equal to a n by 2 sin दरना है 2 pi by lambda n x plus v t plus a n by 2 sin 2 pi by lambda n x minus v t इन दोनों को अलग that is the equation governing the normal modes of stress spring है इस अपने दिया रहे हो दिस इसलिए क्यों रेंड टर्म्स में कॉम्बिनेशन है बड़े रेंड टर्म है बड़े रेंड अपने दिया ना रहे हो अभी आज इतने टर्म मात्र रेंड टेट उन्हें एनालिसिस � मनसुक्टी ओके आप फर्स्ट टर्म में आकर हम एन तो मोड़ ऑफ एवरेज में कार्य नहीं मिला दोनों तंबू लैम्बडा एन नहीं मिला लैम्बडा नहीं मिला वो डे हम मोड़ ने अपने संदीप ने सब्सक्रिप्ट एन ने हम लोग लगा के नहीं लोगों ने लैम्बडा नहीं लगा के ना तो वाई ऑफ एक्टिव सी कोटी एन बाई क्यू साइन टू पाई � डिस्प्लेमेंटल अलग y of x plus delta x t plus delta t that is equal to y of x t the random y indicate in the mean positional displacement are for y of x plus delta x t plus delta t is equal to y of x t and number two in any other way like how about the energy that I'm okay now y of x plus delta x t plus delta t expression of your today that x in the standard x plus delta x in the standard t plus delta t in the only अब हम लोग y ऑफ x plus delta x t plस delta t अन्ना लादे sin two pi by lambda x plus delta x plus v into t plus delta t अन्ना हो that is equal to y ऑफ x t इधर आने ये sin two pi by lambda x plus v t अन्ना लादा अलेक अब हम लोग के equation शेरी आवना में के लिए वड़े इन्द संभव करने के वड़े delta x plus v delta t अन्ना हम zero delta x plus v delta t zero हम बनाने sin 2 pi by lambda x plus v t मात्रा इट मार देना तो इस बार जैसे इक्वल आता है लेकिन अब हम उसे बढ़ने में ऐसे लाख नज़र delta x plus v delta t is equal to zero on और एंड पॉइंट्स इन डेली हम लोग नोट करेंगे ना delta x plus v delta t is equal to zero on अब हम उसे v delta t is equal to हम तो बोलते हैं minus delta x उसका हम तो बोलेंगे 
അപ്പൊ വി സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ആർ ടി എന്ന് കിട്ടും ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ് ആണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മള് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നോർമൽ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടിയത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് പോകുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണല്ലോ അനലൈസ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ടേം അനലൈസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ടേം എന്താണ് എൻ ബൈ ടു സൈൻ ടു ഫൈവ് ലാണ്ട എക്സ് മൈനസ് വി ടി ആണ് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എ എൻ ബൈ ടു കൊണ്ട് സാധ്യത ഒക്കെ കൊടുത്ത് അല്ലെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ ടി ടൈം കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ആ പോയിന്റിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒറിജിനൽ ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ആണ് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇക്വ രണ്ടും ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അറിയോ സെക്കൻഡ് ടേം അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബി സി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ആർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സെക്കൻഡ് ടേം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് എറോ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ് ആർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് എറോ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ടേം വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് എറോ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിയോ തിയറക്കലി അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ രണ്ട് വേവ്സ് അവയുടെ ആംബിറ്റ്യൂഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ ആംബിറ്റ്യൂഡ് എ എൻ ബൈ ടു സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ എൻ ബൈ ടു ആണ് അതുപോലെ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടിനും വേവ് ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ഒക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പൊ വി ബൈ ലാമ്പ ആണല്ലോ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ആണ് ആംബിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് വേവ്സ് ആണ് ആ വേവ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവര് സൂപ്പർ എംപോസ് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെ ഓവർ ലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വേവ് കിട്ടുന്നത് തിയറട്ടിക്കലി ഇവിടെ മാത്തമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് എറോ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് എറോ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടിന്റെ ആംബിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിയും ഒരുപോലെയാണ് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വേവ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലിയും പറയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നോക്കുക സോ ദിസ് പാർട്ട് റെപ്രസെന്റ് വേവ് ട്രാവൽസ് ഇന്റെ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ സിമിലർലി വി ക്യാൻ അനലൈസ് ദ സെക്കൻഡ് ടേം ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് പാർട്ട് വേവ് ട്രാവൽസ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ സോ ദീസ് ടു പാർട്ട്സ് റെപ്രസെന്റ് വേവ്സ് ഹാവിംഗ് ഈക്വൽ ആംബിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് കമ്പയർ ടു ഫോം ദ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഡ്യൂ ടു നോർമൽ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഈ രണ്ട് പാർട്സ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് കിട്ടുന്നു വേവ്സ് having equal amplitude and equal frequency moving opposite in direction combined to form uh, normal modes of vibration to uh, produce standing wave when we mathematically verify the equation to be okay so we have derived it the equation for a plane progressive wave along x direction so we have standing waves in the equation ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് എന്നാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് എറോ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എ സൈൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ലാമ്പ എക്സ് മൈനസ് വി ടി ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് എറോ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് വൈ ഓഫ് എക്സ് ടി സിക്വൽ ടു എ സൈൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ലാമ്പ എക്സ് പ്ലസ് വി ടി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ജനറലി വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് എറോ എക്സ് ഡയറക്ഷനെ നമുക്ക് വൈ ഓഫ് എക്സ് ടി സിക്വൽ ടു എ സൈൻ ടു ഫൈവ് ലാമ്പ എക്സ് പ്ലസ്
ഡയറക്ഷൻ <laughs> y of x t is equal to 0 4 minus infinity greater than or equal to x less than 0 ഇതി ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് y of x t is equal to a sin 2 pi by lambda x plus or minus vt for 0 greater than or equal to x greater than or equal to l 0 മുതൽ l വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ y of x t ക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി y of x t is equal to 0 4 l greater than x greater than or equal to infinity അത് l കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഒരു ഭാഗം അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈ ബൈ ടി ആയതുകൊണ്ട് ാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക താങ